press the bell button now welcome all i am dr anjita harvest inde product trainer inu nammal harvest inde ഓൺലൈൻ പ്രൊഡക്ട് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ എം ഐ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെയും അതേപോലെ ഹാർവെസ്റ്റ് സക്സസ് അക്കാഡമിയുടെയും മുഴുവൻ മാനേജിംഗ് ടീം അംഗങ്ങളോടുമാണ് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രൊഡക്ട് ട്രെയിനിങ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രൊഡക്ട് നോളജ് പ്രൊഡക്ട് നോളജ് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മളുടെ വെപ്പൺസ് നമ്മളുടെ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആയുധത്തെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് ആർക്കൊക്കെ നൽകാം അത് ഏതൊക്കെ അവസരങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ അവസരങ്ങളിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആയുധം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രൊഡക്ട് ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി കാണും നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും അല്ലെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം അത്രയുമാണ് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ പ്രൊഡക്ട് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നൽകുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും വളരെ ആഴത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഹാർവെസ്റ്റ് സക്സസ് അക്കാഡമി നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെ ഈ ഹാർവെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ട്രെയിനിങ്ങും പ്രോഡക്ട് ട്രെയിനിങ്ങും ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർവെസ്റ്റ് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അറിവ് നേടൂ അറിവ് നേടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കൂ എന്നാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ബ്രാൻഡ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആറ് ബ്രാൻഡ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ സ്റ്റാർ ബ്രാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് എലമെൻസ് വെൽനസും അതേപോലെ തന്നെ ഓൺ ആൻഡ് ഓണും എലമെൻസ് വെൽനസ് ആണെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് അല്ലെ രോഗ പ്രതിരോധത്തിനും ഒരുപാട് അവയവങ്ങളിൽ ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും മറ്റും സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് എലമെൻസ് വെൽനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓൺ ആൻഡ് ഓണിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഒക്കെ നമ്മള് നമ്മളുടെ ഏതാണ് ന്യൂട്രി ലൈഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അല്ലെ ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മൂന്ന് ബ്രാൻഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ മൂന്ന് ബ്രാൻഡുകളുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ബ്രാൻഡുകളാണ് ആഹാർ ന്യൂ സ്റ്റാർ എം ഐ ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ഗ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അല്ലെ കാർഷിക ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇന്ത്യ ഗ്രോയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എല്ലാ മേഖലയിലുമാണ് നമ്മുടെ എം ഐ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് കൈവച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താണ് വെൽനസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വെൽനസ് വെൽനസ് അല്ലെ എന്താണ് വെൽനസ് ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി ന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹൃദയ സംബന്ധമായിക്കോട്ടെ ലിവർ കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ സന്ധി വേദന ആയിക്കോട്ടെ ഇല്ല തേയ്മാനമായിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഭാവിയിലേക്ക് അതായത് അതിക്രമിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളായിട്ടുള്ള വ്യാധികളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മുൻകരുതലുകളൊക്കെയാണ് വെൽനസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുക അല്ലെ വെൽനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരോഗ്യം സൗഖ്യം ക്ഷേമം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രോഗ പ്രതിരോധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മാലിന്യ നിവാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് കണ്ടു ഓരോ അവയവങ്ങളിലേക്കും ചെന്ന് അതിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലുള്
ആരോഗ്യം കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ആരോഗ്യവാനായി ഇരിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ആരോഗ്യം കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ആയുർവേദം ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എം ഐ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ എലമൻസ് വെൽനസ് ബ്രാൻഡ് പറയുന്നതും അല്ലെ വെൽനസിനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ശാസ്ത്രത്തെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ അതിന്റെ ഗുണത്തെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനസിന്റെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും നോക്കിയാൽ അറിയാം വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ ആഴത്തിൽ ചെന്ന് അതിന്റെ മൂല കാരണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഡി ബി എ നാരായണൻ സർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അദ്ദേഹം ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആണ് ഫാർമയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിൽ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാബർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവർ മുതലായവയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റ് കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം മെമ്പറുമായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇത്തര ഈ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് അല്ലെ നമുക്ക് വലിയ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബെസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട് എക്കണോമിക് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ എക്കണോമിക് ടൈംസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മളുടെ ഏത് ബ്രാൻഡിനെയാണ് എലമെന്റ്സ് വെൽനസ് ബ്രാൻഡിനെയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അല്ലെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ ഈ ഒരു കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അംഗീകാരം നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സിനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് സ്ട്രെസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് എലമെന്റ്സ് വെൽനെസിന്റെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതാണ് നാറ്റ്സിയം എന്ന് പറയുന്നത് നാറ്റ്സിയം എന്താണ് നാറ്റ്സിയം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ആണ് എൻ എ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ നിന്നും എടുത്തതായിട്ടുള്ള ഇതാണ് എൻ എ ടി സി എം സി ഐ യു എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽഷ്യത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് നാച്ചുറൽ കാൽഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനസിന്റെ നാച്സിയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അത് ക്യാപ്ലറ്റ് ഫോമിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പല പല ഫോംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ക്യാപ്സ്യൂൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലേഹ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നമ്മളുടെ റെം നിദ്രയില് കഴിഞ്ഞ പ്രൊഡക്ട് ട്രെയിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു ബീഡ്ലറ്റ് ഫോമിലും കണ്ടു അല്ലെ ഇന്നിപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നാക്സിയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്ലറ്റ് ഫോം ആണ് എന്താണ് ഈ ക്യാപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ ക്യാപ്പും ടാബ്ലറ്റിന്റെ ലെറ്റുമാണ് ക്യാപ്ലറ്റ് എന്താണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ടാബ്ലറ്റിന്റെ ഫോമിലുള്ള ക്യാപ്സ്യൂൾ സൈസിലുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ നാച്ചുറൽ കാൽസിയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാച്സിയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ കാൽഷ്യം അല്ലെ കാൽഷ്യം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാൽഷ്യം ഇതിന് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അത് ഇത്രയധികം ശരീരത്തിന് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വാസ്തവത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കൂ ഇതാണ് കെ ആർ എസ് ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് മൈസൂരിലുള്ള ഒരു കെ ആർ എസ് ഡാം ആണ് ഇത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ട് പണി തീർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത്രയും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ സിമെന്റിന്റെ ഉൽപാദനം നടന്നില്ലായിരുന്നു പുറം അന്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചിലവിട്ട് അല്ലെ ചിലവേറിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡാം അന്നത്തെ ആൾക്കാർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മണലും വെള്ളവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് കുമ്മായ കല്ല് എന്ന് പറയും അല്ലെ അതെന്താണ് ശരിക്കും കാൽഷ്യം ആണ് ഈ ചുണ്ണാമ്പിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കാൽഷ്യം
തരുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഇനി കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനറൽ ആണ് അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം കാൽഷ്യവും നമ്മളുടെ എല്ലിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല്ലിലുമാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം അല്ലെ അപ്പൊ ബാക്കി ഒരു ശതമാനം എവിടെ പോയി ബാക്കി ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ രക്തത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ മൃദുവായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളിലുമാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രം ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അല്ലെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഞാൻ തൈ ഹെൽത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ടി ത്രീ ടി ഫോർ കാൽസിറ്റോണിൻ നമ്മൾ തൈ ഹെൽത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഞാൻ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ടി ത്രീ ടി ഫോറിനായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ കാൽസിറ്റോണിന്റെ കർമ്മം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെയാണ് കാൽസിറ്റോണിന്റെ കർമ്മം ഉള്ളത് എന്താണ് കാൽസിറ്റോണിൻ കാൽഷ്യത്തിൽ എന്ത് കർമ്മമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ രക്തത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ കാൽഷ്യം അധികമാകുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഒരു ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഈ ഒരു ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ കാൽസിറ്റോണിൻ രക്തത്തിലേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ രക്തത്തിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള കാൽഷ്യത്തെ എല്ലുകളിലും പല്ലുകളിലും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വെക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഇനി ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ മെക്കാനിസവും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഒരുപാട് ഗ്ലൂക്കോസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ അയണിന്റെ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞിരുന്നു അയൺ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാടാകുമ്പോഴത്തേക്കും രക്തത്തില് ഫെറിട്ടിൻ എന്നുള്ള ഒരു പേരിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഈ കാൽസിറ്റോണിന്റെ ഉൽപാദനം വഴി രക്തത്തിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള കാൽഷ്യത്തെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഒരു അഭാവം വന്നു അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കഴുത്തിന്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് അല്ലെ ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് അതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ആദ്യത്തെ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബാക്ക് വ്യൂയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നാല് മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ഡോട്ടുകൾ കാണാം അതൊരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ഏത് ഗ്രന്ഥിയാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന തൈറോയിഡിന്റെ പിൻവശത്ത് ഉള്ളതാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അപ്പൊ ഈ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിന്റെ കർമ്മം എന്താണ് ഈ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു രക്തത്തിൽ എന്തിന്റെ അഭാവം കാൽഷ്യത്തിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപാദനം നടക്കുകയും അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളുടെ എല്ലുകളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാൽഷ്യത്തെ തിരിച്ചു വലിച്ചെടുത്ത് രക്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അത് ഒന്നാമത്തെ കർമ്മം രണ്ടാമത്തേതാണ് കാൽഷ്യം അധികമാകുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ മൂത്രത്തിലൂടെ അല്ലെ കിഡ്നി ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ കിഡ്നി മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുകയാണ് അപ്പം അത്തരത്തിൽ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ആ കാൽഷ്യത്തെ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തും എന്നിട്ടോ ോട് പറയും മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടരുത് രക്തത്തിൽ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കിഡ്നി കാൽഷ്യത്തെ മൂത്രത്തിലൂടെ കളയുന്നത് നിർത്തും കിഡ്നിയിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് രക്തത്തിലേക്ക് അതിലേ വരും മൂന്നാമത്തതാണ് നമ്മളുടെ മലം വഴിയും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു മലത്തെ നമ്മളുടെ ചെറുകുടലിൽ നിന്നും സിഗ്നൽ കൊടുക്കും നിർത്തു കാൽഷ്യം മലത്തോടൊപ്പം പോകുന്നത് നിർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് നമ്മളുടെ രക്തത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കർമ്മം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം എപ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ രക്തത്തിൽ കാൽഷ്യം അധികമാകുന്നു അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അല്ലെ എല്ലുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇനിയും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അഭാവം വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തിരിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നിയന്ത്രിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് കാൽഷ
ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മിനറലാണ് കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രക്തത്തെ കട്ട പിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മിനറലാണ് കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സിഗ്നൽസ് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കാലുകളിൽ കാലിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു മുറിവ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ആ ഒരു മുറിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം അല്ലെ എന്തിനാണ് ബ്രെയിനിലേക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ആ ഭാഗത്തേക്ക് ആ മുറിവിലേക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തം അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തണം എന്തിനാണ് രക്തം അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത് ആ മുറിവ് വഴി പലതരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസും ഒക്കെ കയറാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം രക്തത്തിൽ വെള്ള രക്താണുക്കൾ ഉണ്ട് അത് ഈ ബാക്ടീരിയാസിനെതിരെ പൊരുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ രക്തത്തിലുള്ള പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് രക്തം പിന്നീട് പോകുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതായത് കട്ട പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് രക്തം എത്തേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതിലും അതേപോലെ തന്നെ സിഗ്നൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിലും അപ്പൊ നമ്മുടെ കാലിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാല് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് സിഗ്നൽ വിടും അപ്പം ആ സിഗ്നൽ വിടുന്നതിനും അതേപോലെ ബ്രെയിന് തിരിച്ചൊരു സിഗ്നൽ കാലിലേക്ക് വിടും അപ്പം സിഗ്നൽ വിടാനും അതേപോലെ തന്നെ സിഗ്നൽ സ്വീകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു മിനറലാണ് കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസിൽസിന്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നതിൽ മസിൽസിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മിനറലാണ് നമ്മുടെ ഏത് കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ പല വിധത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസ് രക്തത്തിലേക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് വിടുന്നതിലും വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മിനറലാണ് കാൽഷ്യം അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടിപ്പ് അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൃദയം ഇടിപ്പ് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നതും കാൽഷ്യം തന്നെ ആണ് അതേപോലെ ആയുർവേദത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിന്റെയും എന്താണ് സാരഭാഗം അതേപോലെ തന്നെ മലഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് സാരഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ പാർട്ട് മലഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യ മലം ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ മലഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ അസ്ഥി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാതു ആയിട്ടാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അസ്ഥി ധാതുവിന്റെ മലം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേശം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മുടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അവിടെയുള്ള ഒരു ബന്ധം അസ്ഥിയുടെ മലമായിട്ടാണ് എന്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേശത്തെ ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അസ്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ധാതുവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അസ്ഥിയുടെ മലമാണ് ഈ പറയണ കേശം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അസ്ഥിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കാൽഷ്യം ആണ് അല്ലെ ആ ഒരു കാൽഷ്യം അസ്ഥിക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അസ്ഥിന്റെ മലത്തിനും കാൽഷ്യം ആവശ്യമല്ലേ അതെ അപ്പം കാൽഷ്യത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ എല്ലുകൾക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ എന്തും ഉണ്ടാകും എന്തും ഉണ്ടാകും കേശം അല്ലെ മുടിയൊക്കെ ഒരുപാട് കൊഴിയാനായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങും ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് കാൽഷ്യത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഒരു അറുപത് കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ അറുപത് കിലോ വെയിറ്റ് അതിൽ അയാളുടെ ഈ ഒരു അറുപത് കിലോ വെയിറ്റിൽ ഒരു കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആളുടെ കാൽഷ്യത്തിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യന് ആവറേജ് ആയിട്ട് എഴുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാമോളം കാൽഷ്യം ആണ് ഒരു ദിവസം ഓരോ ദിവസവും ആളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ് എം ജിയോളം കാൽഷ്യം ആണ് ഒരു ദിവസം നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അല്ലെ എന്താണ് വേർപ്പിലൂടെ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വൻകുടലിൽ നിന്നും മലത്തോടുകൂടെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മൂത്രത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരു ആവറേജ് ഡയറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് കേവലം ഇരുപത് മുതൽ അൻപത് ശതമാനത്തോളം കാൽഷ്യം ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി കാൽഷ്യം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പാല് അല്ലെ പാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചീസിൽ നിന്നുണ്ട് സോയ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇലക്കറികളിൽ നിന്ന് അതായത് ചീരയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ മില്ലറ്റ്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്
അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കാൽഷ്യത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കാൽഷ്യത്തിന്റെ അബ്സോർപ്ഷന് സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഇപ്പൊ കുട്ടികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അഭാവത്തിൽ അവര് അവരിൽ കണ്ടുവരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കാല് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കും എല്ലിങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കും ബ്രിട്ടിലായിരിക്കും എളുപ്പത്തിൽ പൊട്ടാനായിട്ടും തുടങ്ങും എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല വൈറ്റമിൻ ഡി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് നടക്കുന്നത് കാൽഷ്യം കൃത്യമായിട്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരീരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ കാൽഷ്യം വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എല്ലുകൾക്കൊന്നും ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല വേഗം പൊട്ടി പൊട്ടി പോവാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ അവിടെയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും രക്തത്തിൽ എത്രത്തോളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി എവിടെ ഏത് ഏതിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മളുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മഞ്ഞയിലുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ ഉപരി നാച്ചുറൽ ആയിട്ടും വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് രാവിലെയുള്ള സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൽ നമ്മളുടെ തൊലി രാവിലെ ഈ സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് അരമണിക്കൂറൊക്കെ കൊള്ളുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ഒൻപത് പത്ത് മണി ആ ഒരു സമയത്ത് സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മളുടെ ത്വക്കിൽ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൽ നമ്മളുടെ തൊലിയിൽ നിന്നും നാച്ചുറലായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് വളരെ ദീർഘകാലങ്ങളായിട്ട് ദീർഘകാലങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യാധിയിലൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലും കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന് അതേപോലെ ഗ്ലോബൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ ആൾക്കാരാണ് ലോകത്തിലെ മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ ആൾക്കാരാണ് കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി നേരിടുന്നത് ഞാനിവിടെ മില്യണിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബില്യണിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ ആൾക്കാരാണ് ലോകത്തിൽ കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി നേരിട്ടു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഈ പറയുന്ന കാൽഷ്യത്തിന്റെ അഭാവം കണ്ടുവരുന്നത് പല സ്ത്രീകൾക്കും അറിയുന്ന പോലുമില്ല അവർക്ക് കാൽഷ്യത്തിന്റെ അഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് ഉള്ളത് ഇനി ആരൊക്കെയാണ് കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതൽ ഏതൊക്കെ വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി കാണാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തതാണ് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ ആ ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്കറിയാം എല്ലിനും പല്ലിനും ഒന്നും ശക്തിയില്ല അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കാൽഷ്യം നോർമൽ ആയിട്ടും വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിൽ കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ടീനേജ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അളവ് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അവർക്ക് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നീളം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ബുദ്ധിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരിലും കാൽഷ്യത്തിന്റെ അഭാവം വളരെയധികം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തതാണ് ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അമിത വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാരിലും കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ രണ്ട് പ്രസവത്തിന് ശേഷം മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ഒക്കെ പ്രസവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീകൾ അതായത് മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇത്തരത്തിൽ മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ഒരുപാട് പ്രഗ്നൻസീസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ട് മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളിലും കാൽഷ്യത്തിന്റെ അഭാവം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എക്സസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് കഴിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി കാൽഷ്യം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ശോധനം വഴി മലത്തിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാൽഷ്യമാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ദഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവര് അതായത് കാൽഷ്യം ശരീരത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് വലിച്ചെടുക്കാനും കൂടിയിട്ട് വേണം അല്ലെ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് പാചകം നടക്കണം അല്ലെ അത്തരത്തിൽ ദഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവർക്കും അവരുടെ രക്തത്തിലും അവരുടെ ശരീരത്തിലും കാൽഷ്യത്തിന്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറവാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന
opposed to in the Parnitendingil, ill. Porosis in the Parnitendingillo. Dwarangal, pores in Dawaga. Inginiani osteoporosis, a lilling in a dwarangal in down the Inginiana. Nyambaranu, Epolacana, Namede rectatil, Namelka, calcium in the alavu, Kuranya verumbal take them, signal would come. Alle, upon ye bones in them, illegal in them, illegal in them, okay, calcium, thiric, rectatil, verigiana, chain the Angana thiric, rectatil, verumum, ye linda was ten dagum, illegal, illiterate, dwarangal in dow. Pangan in town will take them in the Sambokum, Valerie Vegatilla, three on the beach, patumble take them. Ill and then a fracture in Dagum, okay, ill podium, okay, chay in the Madundinian. A day put in a palace three galilum, Pyrvedana, a thrillilla pre menstrual, menses in the Samet in the moon bay from Arthur Narakan in the end of Muna, the Vasatinaka Munne, in Dagana, Pyrvedane, Kim Urikaranam, nor in the calcium deficiency, and they put in a palligalilla, palligritimite in Davanilla, palliveg, and putti putti puga, iteratil can and a palligala, even kutigal kapulum, like kunya kunya vavagal cook a pallavera. Calcium test. Our Krithimite calcium illa in the Nigrum Palunum were in the Dele Valare Kala Thamasam Kandavera render. They pulled in a Valarcha, a Valara Nila Makanadilum, and then Adum and then inhibited Chegi and the Chain, the Valarcheim, Krithimite, Kutil, Nadaka, the Imidicum, a pull calcium in the Abhava till. In the Nana calcium number, a pullum, we ped in the Parana, the Karnam. Namal Paranuli, the Namalda Bakshnatil in the Valare, Churia Shadamanam, Matra Mani calcium, Shadir the Lake of Valichedican Ita, Sahai Kinulu, the Polish Shadiram Valichedican Ita Luru, Avishitin, and Namalda Ama Shetil, acidic. For acidic nature lana, Elupatil calcium absorbs the Dican Ita Sadikinada, they put in a Valare, Willy amount like calcium ana, Namalde, Divasena, Malatilude, Pura Taker, Puikunde, Rikinada. Are they polythen, Renda Tarathililla? Born in the middle of 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 the the Hormones are in the same way. They are in the same way. They are in the same way. They are the same way. They are Valere Uru hormonal imbalance, a little hormones, a trim naligal it, pala, tartilla hormones in nal, pravertis shundi, now Arthur within a viraman sambavikana. Adudu goody, pala tartilla, prashnangal and a strigal, nade another. Our Samet, and Badan Patanjal, Nalpatanjamudal, and Patanjo Island, Arthur Viraman, not another. Our prital, Arthur Viramatinud, and the Bandich, Adinisham, strigal, Elupatilan, and then a unchari, Uri, shake a patumble take up, hip fracture. Like a putti poon of the moke, candidic another. Are they polythene? Palatarthalilla, medicines in day, drugs in day, side effects item, calcium, numelda sherry retilla, nashta pitugundi, riki and are they poly diuretics? Then you reflash it up a parnir, our nalgana, the diuretics an. A poor part of diuretics in Rama, Mutratinde alava, Namude sherry retil, Vardi picking the name, diuretics no more another. Pitrethal diuretics are adding itilla, drugs in Amela. Namal medicines a caricum will take them, Namade Mutra Tilude, Namade Shadir at the Naushamite like calcium, okay, Nashta Pitabogiana, Urupada and acids are they polish, you know, thyroid, thyroid in the Pravartan and Krithimaki Kundabogaanite, Urupada allopathy medicines in the thyroid hormone medications. Alpultan a TV Kedre Pravartik in the other, and they put a Adigamite caricum bowl, Urupada non veg caricum bowl, okay, you mend and a summer week in the calcium, Krithimite, Namade Shadir at the lake, Valid Shedikanite, Patin. This is the case of calcium in our body. This is the chart is that the calcium is one the body weight. One is the same thing. This is the same thing. This Uru Manishan, Uru Arn in Anangil, Aru the Kiloana, Arn in the Vita Ingil, Arunur Mgiana, Uru the Vasam Alta Sharirathana, Abishamite, Illa, the Strigalana Ingil, and Patanjo, and Patianjo Kilo, Bharam Ulu, the Strikana Ingil, Arunur, Arunur, Mgiana, 
ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം ഇതേ അളവ് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വയസ്സിന്റെ പ്രായ മധ്യേയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അറുന്നൂറ് എം ജി ഓഫ് കാൽഷ്യം ആണ് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിലും അതേപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോ ആണ് ആ സ്ത്രീയുടെ ഭാരമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാരത്തിനനുസരിച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം ജി ഓഫ് കാൽഷ്യം ആണ് ഒരു ദിവസം ആ ആൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാൽഷ്യം ഇത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ നമ്മളുടെ എല്ലുകൾക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മിനറൽ ആണ് കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു രണ്ട് സ്ത്രീകളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാൽഷ്യത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ എല്ലുകളിലൊക്കെ വളരെ വീക്കായിട്ട് വളരെ ശോഷിച്ച് ശോഷിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതേപോലെ എട്ട് ആണുങ്ങളെ എടുക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എട്ട് ആണുങ്ങളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ അഭാവം കാണുന്നത് ഈ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അഭാവത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ് നടുവേദന ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹൈറ്റ് അധികമായിട്ട് ഹൈറ്റ് വെക്കാത്തത് അതുപോലെ തന്നെ വയർ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റൂപ്പിംഗ് പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വളഞ്ഞു കുത്തി നടക്കുന്നത് ഒക്കെ പ്രായം ചെല്ലും തോറും വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അഭാവമാണ് അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ ഡെയിലി ദിനചര്യ അവരുടെ ദിനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ചെറിയൊരു തട്ടലോ മുട്ടലോ ഇപ്പൊ മേശയിൽ ൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഹിപ്പ് ഫ്രാക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് നമ്മളുടെ ബോൺസിൽ ഏറ്റവും അധികം കാൽഷ്യം കാൽഷ്യത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ബോണിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ബോൺ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ എല്ലുകൾ എപ്പോഴും റീമോഡലിങ് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി പിന്നെയും പിന്നെയും നല്ലതായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രണ്ട് എല്ലിന്റെ കോശങ്ങളെയായിരുന്നു ബോൺ സെൽസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റും ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ നമ്മളുടെ എല്ല് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് റീമോഡലിങ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിനെന്താണ് സഹായിക്കുന്നത് കാൽഷ്യമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുമുള്ള കാൽഷ്യമാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് മെഗ്നീഷ്യം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഡൈജഷൻ നടക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കൃത്യ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ചായ കുടിക്കുന്നത് കോഫി ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് പുകവലിയൊന്നും തന്നെ പാടില്ല ഇതൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തന്നെ ആണ് ഇനി ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് കാൽഷ്യം നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ എത്രത്തോളം കാൽഷ്യം ആണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് എം ജി കാൽഷ്യം ടാബ്ലറ്റിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് എം ജി ഓഫ് കാൽഷ്യം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏതിൽ നിന്നുമാണ് അഞ്ഞൂറ് എം ജി കാൽഷ്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാൽഷ്യം ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടിയ അളവിലാണ് തരുന്നത് അല്ലെ രണ്ടും മൂന്നും ടാബ്ലറ്റുകളൊക്കെയാണ് ഒരു നേരം കഴിക്കാനായിട്ട് പ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു ആവശ്യം നിറവേറ്റണം അല്ലെ അതിന് രണ്ടും മൂന്നും കാൽഷ്യം ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ആവശ്യം നിറവേറ്റി പോകുന്നത് അപ്പം അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു പരിഹാരം ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ കാൽസ്യം വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് നാച്സിയം എലമെന്റ്സ് വെൽനെസിന്റെ നാച്സിയം ക്യാപ്ലറ്റുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ എല്ലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നാച്സിയം എന്താണ് ഈ ഒരു നാച്സിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ നാച്സിയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം ഇവിടെ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട
കാൽഷ്യം കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു അല്ലെ കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെ കാൽഷ്യം കാരണം അമിതമായിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാൽഷ്യം ശരീരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും കിഡ്നി എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോൺ ആക്കി വെക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വരരുത് എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞെരിഞ്ഞിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യുറി ഫ്ലഷിലും ഞെരിഞ്ഞിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഞെരിഞ്ഞിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് കല്ലുണ്ടാവാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അതേപോലെ ഉണ്ടായ കല്ലിനെ അലിയിച്ചു കളയാനും കൂടി സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഔഷധമാണ് തിപ്പലി എന്ന് പറയുന്നത് തിപ്പലി തിപ്പലി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആയുർവേദത്തിൽ യോഗവാഹിത്വം എന്നാണ് പറയുന്നത് തിരുകടുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ളതാണ് തിപ്പലി അപ്പൊ ആയുർവേദത്തിൽ യോഗവാഹിത്വം എന്നൊരു കർമ്മമാണ് തിപ്പലിക്കുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് യോഗവാഹിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യോഗവാഹിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളുടെ ഗുണത്തെ കുറച്ചുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യോഗവാഹിത്വം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം അതേപോലെ തന്നെ തിപ്പലി നമ്മളുടെ ദഹനം കൃത്യമാക്കി നടക്കുന്നു അതുവഴി നല്ലൊരു അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് കാൽഷ്യം നല്ല രീതിയിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ടും സഹായിക്കുന്നു ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് നൽകേണ്ടത് അഞ്ചു വയസ്സിനും എഴുപത് വയസ്സിനും അല്ലെ അഞ്ചു വയസ്സിനും മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് ഇത് നൽകേണ്ടത് ഓരോ ക്യാപ്ലറ്റും എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം ഡെയിലി റിക്വയർമെന്റ് എത്രയാണോ ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം അതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് നൽകുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ് എം ജി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം ഇരുന്നൂറ് എം ജിയോ അതെന്തിനാണ് ഇരുന്നൂറ് എം ജി അഞ്ഞൂറല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പം എന്താണ് അഞ്ഞൂറ് എം ജി തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മുടെ നാച്ചിയത്തിന് നൽകി കൂടാന്ന് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സപ്ലിമെന്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാ കാൽഷ്യവും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തരും എന്ന് നമ്മൾ വാദിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയും ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും അല്ല കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മത്സ്യം കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചീസ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് സോയ് പ്രൊഡക്ട്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് കാൽഷ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഡയറ്റ് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ത്തുന്ന കാൽഷ്യത്തിന് പുറമെ കാൽഷ്യം തരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ മുഴുവനും കാൽഷ്യവും തരികയല്ല വേണ്ടത് അങ്ങനെ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ എക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കല്ലായിട്ടൊക്കെ വരും പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വരികയുമില്ല അതിനെ ഒന്ന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇതിൽ എന്ത് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഞെരിഞ്ഞിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ക്യാപ്ലറ്റ് വരുന്നത് അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു സ്കോറിൻ ലൈൻ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ഒരു സ്കോറിൻ ലൈൻ അത് നമ്മൾക്ക് പൊട്ടിച്ചാല് രണ്ട് ഈക്വൽ കഷ്ണങ്ങളിലായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ചെറിയ വയസ്സിലുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അര ടാബ്ലറ്റ് അര ക്യാപ്ലറ്റ് വീതം നമ്മൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇതിൽ ഒരു സ്കോറിംഗ് ലൈൻ ഉണ്ട് സെന്ററിൽ ഒരു സ്കോറിംഗ് ലൈന് ഉണ്ട് ഇത് എപ്രകാരമാണ് നൽകേണ്ടത് ഒരു ക്യാപ്ലറ്റ് ആണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് മൂന്ന് മാസത്തോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇത് അഞ്ചു തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിലാണ് അര ക്യാപ്ലറ്റ് ആണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അരയായിട്ട് മുറിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്കോറിംഗ് ലൈൻ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഒരിക്കലും പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിലും അതേപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫീലിംഗ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഫീലിംഗിൽ എന്ത് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഫീലിംഗ് ക്യാപ്സ്യൂൾസിൽ കാൽഷ്യം ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഫീലിംഗ് ക്യാപ്സ്യൂളും അതേപോലെ തന്നെ നാച്സിയും ഒരുമിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അവ തമ്മിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ വേണം ഇപ്പൊ കാൽഷ്യം ഇപ്പം ഒരു നേരമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് രാവിലെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഫീലിംഗ് ക്യാപ്സ്യൂള് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ
നാസിയം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നല്ല ശക്തിയേറിയിട്ടുള്ള എല്ലുകൾ തരുന്നു ശക്തിയേറിയിട്ടുള്ള പല്ല് തരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കാർട്ടിലേജിന്റെ നല്ല കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണും അല്ലെ രണ്ട് ബോൺസിന്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് കാർട്ടിലേജ് അതിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മസിൽസിന്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൃത്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കൃത്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ക്ലോട്ടിങ് കൃത്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ മുടി കൊഴിച്ചിലൊന്നും വരാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഒന്നും വരാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്തുണ്ട് ഞെരിഞ്ഞിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അബ്സോർബ്ഷനുമാണ് നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം ഇതിനെ വലിച്ച് എടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ കാൽസ്യത്തിൽ നാച്ചിയത്തിൽ പാലിൽ നിന്നും അല്ലെ പശുവിൻ പാലിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള കാൽസ്യം ആണ് അതോടൊപ്പം എരിഞ്ഞലും ഉണ്ട് അതേപോലെ പിപ്പലിയും തിപ്പലിയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ആവശ്യം ഒരു ദിവസം എത്രയാണോ കാൽസ്യം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ക്യാപ്ലറ്റ് നൽകുന്നത് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ നാച്ചിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ നാച്ചിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്ലറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത്രയും പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എല്ലാപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് ആരോഗ്യവാന്മാരായി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാരാണ് എന്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗക്കാരാണ് ആരാണ് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഈ വിഭാഗക്കാരിൽ നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും എലമെൻസ് വെൽനെസിന്റെയും പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് നൽകേണ്ടത് ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ ഇന്ത്യ ആയിക്കോട്ടെ ആർക്കൊക്കെയാണ് നൽകേണ്ടത് എയ്ക്കും ബിക്കും മാത്രമാണ് നൽകേണ്ടത് അതായത് ആരോഗ്യം കാത്തു സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ രോഗത്തിന്റെ ചെറിയ സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് നൽകേണ്ടത് ഒരിക്കലും രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് രോഗത്തിന് കീഴടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരിക്കലും നൽകരുത് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോണിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഗ്യാരണ്ടി നമ്മളുടെ കമ്പനി തരുന്നില്ല കാരണം പല പ്രൊഡക്ട്സും ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പലതിൻ്റെയും എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് എവിടെ നിന്നുമാണ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ത്യ ഷോപ്പിയുടെ ഒരുപാട് ഔട്ട്ലെറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അത്രയുമാണ് നാച്ചിയത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നാച്ചുറൽ കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മിനറൽ ആണ് വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ കൃത്യമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് നാച്ചിയം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി അടുത്ത ട്രെയിനിങ്ങിൽ എന്താണ് വരുന്നത് അടുത്ത ട്രെയിനിങ്ങിൽ ലീവ് എഗെയിൻ അല്ലെ ലിവ് അഗെയിൻ ആണ് എലമെൻസിന്റെ എലമെൻസ് വെൽനെസിന്റെ ലീവ് എഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ഓൺലൈൻ പ്രൊഡക്ട് ട്രെയിനിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഫോർ മോർ ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ നൗ